Mes amis téléspectateurs, un gros bonsoir pour nous toutes. Non pas, c'est Yvenson Frank, moi, compte avec vous pour présenter toutes nouvelles les journées. Hein. Euh, sans perdre du temps, nous allons voir quelques points importants dans l'actualité. Hein. Mais différents points cap dominé actualité 1, hein. président de la République là, recevoir l'aide créance 3 ambassadeurs jeudi 11 avril là, dans le palais national, c'est ambassadeur Panama, Belgique et la Hollande. Président de la République là, Jovenel Moïse retourné dans le pays à mercredi 10 avril là, après participation de la troisième édition Global Business Forum Latin America. Dans le pays de Panama, pendant le déjeuner forum, le chef de l'État a discuté avec plusieurs autorités. Parmi eux, le président de Panama, Juan Carlos Varea, le président de Bidla, Luis Alberto Moreno. Office national d'identification, commencé avec la production, nouveau cadre d'identification nationale. Là. Le personnel ONI a été dans l'université Kiskeya, jeudi 11 avril 2019, là, pour lancer l'opération ça. Toujours dans l'actualité, la Commission nationale désamément, démantèlement à réinsertion, renouveler détermination pour faciliter un climat, la peine en pays, la même commission, la mandé collaboration, tout secteur dans la vie nationale, là, dans le cadre d'accomplissement. Mission Ligue Renforcement à participation, femme dans le PNH, là, c'est sous thème ça, coordination nationale a fait femme à question jeune dans la police nationale, là, réalisé. J'ai dit 11 avril, là, il y a une conférence. Dans l'occasion, hein, directeur général de la PNH, là, Michael Angéléon, salié, travail, FAMIO, a fait dans l'institution. Hein. Électricité d'État d'Haïti, pour tes explications, sous cause ratement courant pendant un journée, porte l'ouvrie, l'y réalisé mercredi 10 avril, là, dans la centrale Peligla. Dans l'actualité internationale, là, la police britannique arrêtée, Julian Assange, Jeudi, 10, jeudi 11 avril 2019, là, dans l'ambassade écroitaine en pays anglais, le fondateur Wikileaks, là, t'es la cause, divers documents secrets. Prends la rue. C'est un somme titre, nous allons développer pour vous dans un petit moment. Restez branché, Naptonet.
tablier. Top Tales, c'est Fun Wash, Chile Out, Cochiclou. Ah, Gonji Boulmbajwe. Vous mettre 4 caoutchouc dans De quel brochet à ouvrir Après d'emblée dans le journal, j'ai noté annoncé l'antitio. Trois ambassadeurs à tout neuf à remettre les créanciaux. Jeudi 11 avril, là, dans le palais national, le bah, président de la République, là, Jovenel Moïse, et ambassadeur Panama, Francisco Aviel Torres Gonzalez, ambassadeur à Belgique, Jean Rocas, et ambassadeur la Hollande, Anemie Keverich. Diplomate Sayo fait qu'on est un pays qui a collaboré avec le pays d'Haïti dans divers domaines, tant que sécurité, agriculture, commerce, pour ne citer Sayo seulement. En suivant. Les thèmes de coopération sont les thèmes de sécurité. Les sujets d'importance qui vont se traiter dans, dans les médias vont être les sujets liés, liés à la sécurité. Il y a un appui qui va être donné à la police nationale, donc on est en train de travailler sur ce sujet-là. Également les semences, on est en train de voir comment travailler dans le cadre de l'agriculture afin d'avoir accès à des semences pour Haïti. Et également les sujets de, liés à la sanitation, le traitement d'eau potable. Nous avons une coopération de, de 20 ans entre Wallonie-Bruxelles International et de nombreuses années avec des acteurs sur le terrain qui sont financés par, par la Belgique dans les domaines de, euh, social, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la formation professionnelle. Et donc nous souhaitons évidemment soutenir les, les priorités du gouvernement euh, en Haïti. Nous sommes aussi euh, membres euh, non permanents de la, euh, du Conseil de sécurité cette année et l'année suivante. Euh, et donc le mandat de la Minute Juste, la prolongation euh, et éventuellement euh, un autre, une autre forme de présence euh, des Nations Unies à partir d'octobre euh, sont euh, sur la table de discussion maintenant et nous sommes évidemment euh, extrêmement intéressés à euh, poursuivre la discussion, à soutenir cette discussion avec euh, les autres euh, pays qui sont euh, membres aussi du Conseil de sécurité. Nous remercions en tout cas l'État haïtien d'avoir soutenu notre candidature à, à ce, euh, pour ce Conseil. Sinon, nous avons un commerce qui est encore relativement limité, qui pourrait se développer, mais qui est en bonne voie. Nous avons une euh, exportation belge de 15 millions et nous avons une exportation haïtienne en Belgique de près de 7 millions. Well, for the Netherlands, uh, nous même en Haïti, nous avons un domaine de coopération qui est très étendu avec la Hollande et particulièrement... Nous ne travaillons pas seulement comme pays individuel, mais nous travaillons à travers l'autre institution, ça nous est le multilatéralisme. Et c'est comme ça que non seulement nous avons des projets que nous intéressons là dans eux directement, mais les Pays-Bas, que nous avons la Hollande, là, les mêmes tous les travaillent à travers de l'autre institution, que tout ça nous les banques de développement, que nous sommes même là-dedans. Au-delà de ça, nous sommes très intéressés à la région Caraïbe, en particulier à Haïti, qui est un pays qui est très important pour nous, non seulement à cause de la fraternité dans la région, proximité, de l'intérêt que nous avons ici, 
culturel, économique, mais surtout, nous très présents à travers une institution que tout Haïtien remet, que tout Hollandais remet, on a parlé de Brana, qui, font des, qui fait des très bons produits pour ma chère. Président de la République, la Jovenel Moïse, présenté bilan voyage dans le pays Panama, côté l'ISO de participer dans la troisième édition Global Business Forum Latin America. Pendant des journées, Forum ça, chef l'État a discuté avec plusieurs autorités parmi eux, président Panama Juan Carlos Varea, président Bidla Luis Alberto Moreno, avec Sultan Ahmed Bin Sulaim, question qui pourrait avec sécurité. Éducation, développement touristique, énergie à créer nouvellement, loi au plein, Ténamitan Chita Paleo. Président Jovenel Moïse, non micro, Sabine Jaïtienne, avec Unité Mobile, TNH. Pour année, ça, nous avons travaillé pour nous résoudre en pile de problèmes qui permettent de nous dépenser dans le domaine de construction, avec le domaine énergie à vouloir retourner pour la donne. Côté, nous avons possibilité de dépenser plus de 200 millions de dollars en vent. Année 2020, parce que pour 2020, l'année 2020 arrivée, le projet de don ça, il n'y a pas l'obligé de réexaminer parce que c'était pour 10 ans que le délai, 2010 à 2020. L'autre point de vue avec le président Bidlin, nous avons parlé de gestion PAC Caracol. Nous connaissons que la gestion PAC là, il y a quelques changement qui mérite fait, Jean pas que la gérer aujourd'hui. Nous avons une garantie que l'État pour le travail, le gouvernement pour le mettre bouche et double pour que la gestion soit améliorée, pour nous attirer 15 000 investissements que nous avons là, 12 000 emplois que nous avons là, et attirer d'autres investissements. Moi, je crois que nous tous, capitaine de Mkap Gadem là, c'est un rêve, nous, c'est des nous pour nous retirer paysans, comme un pays côté tout le monde, son pays qui sont destination humanitaire. Pour nous dire que, je dis, nous avons aimé que le pays nous, les vini ont destination d'investissement, un pays qui a recevoir investissement. Mais pour ça fait, quelle que soit la divergence, quel que soit... parti politique qu'on la donne, quelle que soit la religion qu'on ait, quelle que soit la couche sociale qu'on a vivre, nous avons seul devoir envers la génération qui a venu, c'est arriver, commencer à travailler ensemble, tout le monde ensemble, tout petit pays, sans distinction, pour nous capables de chiter à parler, pour nous résoudre les problèmes qui ont résoudre, parce que nous doit un pile l'autre problème qui prend plus de temps pour nous résoudre. Mais le problème qui a résolu tout de suite, pour nous résoudre, pour nous être capables de mettre nous d'accord sur un bagage. Un seul bagage. Que le pays mérite mieux que ça. Haïti mérite mieux que ça. Nous avons nous même élite. Nous voulons parler de élite politique, élite économique, avec élite intellectuelle. Parce que le pays, Jean, nous sommes dit, moi je fais plus facile 24 heures de l'heure. Mon yo, yo en vie, vini, investi en Haïti. Mais j'aime toujours dire, l'argent a peur, a peur du bruit. Si y a un bruit qui a fait, l'argent a couru. Il faut y a une sérénité, faut nous avoir tête ensemble, il faut tout le monde être dans le calme pour l'investissement étranger qui a été fait dans le pays. L'autre dossier dans le journal là, même commission des amendements démantèlement à réinsertion CNDDR, fait premier paraître li en public. Il y mois après le président de la République là, a présenté au bail population en commission ça qui crée à partir de arrêté présidentiel. Il mission un travail pour un climat à la peine en pays d'après une commissaire, Jude Jean-Pierre. Jude Jean-Pierre en fait appel à expertise toute secte pour permettre yo avancer à travail yo. Un extrait d'un micro Esaïe Aurelius avec Michel Joseph. Installation commission ça que certains monde les réactivation CNDDR là. C'est une volonté politique 
qui exprimait au plus haut niveau de l'État, notamment par le président de la République, là, pour que question armes illégales en circulation hein, l'y adresser et l'y résoudre et pour le résoudre de manière définitive. Dans ce sens, nous croyons que ces DDA-là commencent ce travail. Nous travaillons 16 heures sur 24, des fois dimanche, samedi, nous mettons nos travail pour que nous finalement présentions un ensemble d'actions que nous commençons à implémenter. Nous remercions tout le monde qui pense que les questions armes illégales en circulation sont problèmes sociétal, sont des qui doivent adresser et résoudre. Et nous vibrons pour support tout le monde dans la société hein, qui a une expertise à un niveau bien ou l'autre pour rejoindre une commission hein, pour que le travail nous commence à faire là le travail nous commence à implémenter là, et rejoindre rapidement des résultats que nous avons cherchés. Puis loin, membre de la commission a annoncé une quantité de travail qui a déjà fait dans le cadre de la mission. Yo. Rencontre avec responsable de la police, la justice, leader communautaire dans différents quartiers, rédaction, plan BGT, avec plan euh, travail. C'est parmi le travail que CNDDR l'a déjà fait, d'après euh, Gwitz Cyronel Charles. Madame Charles a annoncé un forum qui a aidé à réfléchir sur la problématique des aménements. En suivant, Mosso dans la déclaration de la micro, Esaïe Aurelius avec Michel Joseph. Nous traiter tout ça qui vient pour avec l'administration, pas nous en deux plan d'action, hein? nous régler, nous élaborer les règlements internes, nous, nous faisons une cartographie de certaines zones et qui permettent que nous faisons une description d'activités qui a rentré dans le cadre des armements yo, et nous faisons une description d'activités qui a rentré dans le cadre de la réinsertion sociale. Yo. Nous élaborons un budget de fonctionnement que nous avons déjà acheminé à l'exécutif. Nous rencontrons des acteurs clés de la vie nationale et nous rencontrons également des partenaires internationaux. Nous rencontrons avec des délégués départementaux, qui sont les oreilles exécutif là, dans tout le département. Nous rencontrons au commandement de la police là. Nous chita avec un pile acteur dans la chaîne pénale là, dont le ministre de la Justice, le commissaire de gouvernement de Port-au-Prince. Nous chita également avec le ministre des Affaires sociales là, toujours surtout dans le cadre de volet réinsertion commission. Nous chita avec la mairie de Cité Soleil, le maire en particulier, le député de Cité Soleil. Nous chita également avec plusieurs entités en dedans ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Nous rencontrons en pile notables jusqu'à présent, nous rencontrons en pile organisations sociales, dont les notables de Cité Soleil, et plusieurs organisations sociales en dedans communes qui déjà rentré dans le processus de la paix, qui manifestaient volonté pour travailler avec CNDD. Nous entreprenons également des pourparlers avec euh, un pile association, je dire, avec un pile acteur, et nous travaillons dans ce moment-là sur un accord de paix avec certaines zones. Nous faisons conception avec réalisation, un spot qui est supposé commencer à diffuser dès jeudi après le point de presse. Nous, nous élaborons un protocole de désarmement pour faciliter le travail. Là. Et CNDD prend plaisir et honneur pour annoncer nation que dans un petit temps pas trop court, pas trop long, nous prenons le gagner pour nous organiser un forum national sur le désarmement. Côté que nous avons invité toute couche de la nation pour venir parler, pour venir dire qui ça a pensé, pour venir dire qui j'ai eu le processus de désarmement. Et comment vous même pour accompagner nous intégrer le processus là? L'autre point dans l'actualité, le coordonnateur national a fait femme à question jeune en police nationale d'Haïti organisé jeudi 11 avril 2019 là. Il y a une conférence débat sur le renforcement et la participation femmes dans le PNH là. 
C'était l'occasion pour le directeur général PNH, là, Michel-Ange Léon, euh, s'allier, travail, fond mieux à réaliser en dans l'institution. Hein. Midrey Milias et Loor Darly Jean-Jacques a présenté un compte-rendu. Rassemblée nationale féminine PNH, là, fait promotion pour l'intégration de dans l'institution. Hein. C'est le principal objectif réseau féminine PNH, là, d'après la présidente Lee Jeannette Bateau Salomon. Commissaire principal Salomon renouvelé engagement réseau féminin PNH là pour continuer travail dans l'idée pour faire mieux arriver occuper poste responsabilité participer dans décision qu'a prend yo ça qu'a faciliter respect et équité genre tout bon vrai dans institution dans le souci de vendre une image positive du genre dans l'institution policière le réseau féminin a pour principale mission selon l'article 4 de sa charte de promouvoir l'intégration des femmes autant en nombre qu'en qualité dans l'institution. Vous n'êtes pas sans savoir que la sécurité a été conçue comme une affaire d'hommes. Cependant, on peut constater une certaine amélioration face à cette conception suite aux prévoyés et différentes campagnes de sensibilisation. Ce pas a été franchi non seulement pour les efforts consentis par l'institution, les organisations nationales et internationales, mais aussi pour les femmes qui ont, qui ont bravé les tabous et ont embrassé la carrière de police. Directeur général de la police nationale, Michel Angédéon, dans l'intervention, a réaffirmé la détermination au commandement institution pour respecter le quota 30% des femmes dans le PNH. La constitution a demandé à exiger dans l'article 17. DG GD ont reconnaître il y a un peu l'avancé qui fait la question équité genre dans PNH là. Pendant le rappeler l'IT là doit continuer. Directeur général PNH là profiter saluer contribution femmes policières yo dans l'IT pour tabli sécurité en dans pays. Nous avons aujourd'hui 1483 femmes dans la PNH. Soit un taux d'environ 10%. Nous avons donc fait des progrès et des progrès rendus timides par nos tabous et le système patriarcal de notre société. Aujourd'hui, il devient nécessaire, avant toute autre chose, de renforcer leur capacité à tous les niveaux. De toute façon, comme prévu dans notre plan stratégique, nous continuons à œuvrer pour que nos chiffres soient en nette progression. Femmes de tous les secteurs, l'événement du jour est l'occasion de saluer le courage et la résilience des femmes de la PNH qui, malgré les difficultés de toutes sortes, continuent à œuvrer pour la sécurité des vies et des biens. Ce faisant, elles luttent également sans, dés sans désemparer pour l'émancipation de la femme haïtienne. Réseau féminine PNH là, créé en mois septembre 2013, l'a dirigé par un comité qui est là-dedans, 13 membres. Yon mission yo, c'est aider à qu'une police qui puisse juste, puis efficace avec plus de femmes. Député capaïtien Étienne Jean mandé autorité PNH à adopter bon Jean Mézi pour permettre sécurité établie. Dans la deuxième ville, le pays a parlementaire fait qu'on a déjà écrit autorité concernée pour quantité de policiers renforcés dans le commissariat. Il y a extrait dans le micro Fidner Confident avec Moïse Woolbridge. Au cap de pile policier, mais est-ce que le responsable fait job blanc, fait travail Le vieux cap haïtien est capable de dire deux entrées. Ou encore, on entre et on saute si vous comprenez ce que je dis. Nous entrons sud. Nous avons euh, dit que sorti sud-est. Mais malheureusement, euh, je ne vous dis pas que les Haïtiens qu'est-ce que nous avons vivre et c'est vraiment un coup dur pour la population qui est Et ce que nous avons fait, c'est relé à la direction de la police nationale là, pour nous dire que la direction de la police administrative fait un coup d'œil vers le nord, fait un coup d'œil vers la ville de la Haïtien pour au moins la population qui est vivre. C'est vrai que nous avons déjà fait écrire la direction de la police euh, du Port-au-Prince euh, pour demander, pour renforcer l'équipe qui n'a vu qu'à pour demander pour faire un travail de commun accord avec 
et équipe euh, soit commissaire de police, c'est une police qui là pour bailler pour nous capaïtiens et on a dit sécurité. Je dis qu'il faut mettre maintenant pas de plan pendant que même députés et trois sénateurs nous avons fait un travail parce que nous sommes en réunion là pour nous garder comment la ville capaïtienne est capable de sortir dans le malheur. Député circonscription Campérin avec Maniche Lao, Gustin Bertin, lancé en SES Bocoté responsable électricité d'Haïti pour faire intervention dans la commune nan, qui est dans le blackout depuis quelques temps. C'est le parlementaire, c'est en panne centrale électrique région en Guyane qui est à la cause de situation. Ça, il y a un extrait d'un micro fait de confident avec Moïse Wilbridge. Il est important pour que les dirigeants EDH connaissent qui vrai problème et un technicien tubine ça a gagné. Enquête que je fais, consultation que je prends sur vrai problème et central là par rapport à tubine qui tombe en panne. Deuxième tubine ça a le même problème avec le premier tubine là, qui est en panne. Il nous fait appel aujourd'hui à, à dirigeants et des HO, et direction générale là. Et n'a pas tiré attention au pouvoir central, là, président de la République, là, et à tout le membre du gouvernement que, qui l'a, le premier ministre qui nous met, n'a pas tiré attention au tout ce problème. Ça, si il n'y a pas décision qui prend pour que même Tubin ça qui tombe en panne, vous au Canada et en express, avec au monde qui déplacé, Aller au Canada avec Tubinsa pour le réparer, retourner dans les médias, dans la centrale là, je pas tiré attention même population en tout, je fait piquer dans le blackout. Toujours sur le dossier courant, l'électricité d'Haïti réalisée mercredi 10 avril, la en journée, porte l'ouvri dans la centrale avec barrage à Pelig. Objectif euh, visite guider ça, c'est pour informer la presse et puis population hein, en général sur difficultés qui la causent ratement courant. Le directeur général de l'EDH là, expliqué disposition qu'il prend pour améliorer la situation. L'UNEJ Jean lui a qu'à Dieu donné l'idée sous place, il a présenté un contrat de visite. Inauguré dans l'année 1971, centrale électrique Pelégla était plus gros usine électrique qui a produit courant dans le pays. A. Malgré un peu l'effort responsable dans l'État fait pour permettre les gens d'arrêter en vie, ça n'a pas empêché la population d'arrêter sous soif dans les affaires courantes. Dans l'occasion de visite guider ça, le directeur général et DH là, a une explication sur la raison qui la cause raté courant dans la région métropolitaine. Le centre que nous sommes visité là, il y a 54 MW installés, la capacité que le cap a bail. Mais pour le bail, il faut que y ait de l'eau. De l'eau présent de manière saisonnière, des saisons pluvieuses, des saisons sèches. Année ça particulièrement. Nous captons des tout dans la presse, c'est nous même à plein tout que sont saison sèche qui particulièrement dure. Eh bien, nous espérons que dans quelques semaines encore, saison pluvieuse va commencer et le DH est capable de recommencer par quantité de production, quantité de service que le débat année passée. Le DH tout gagne là production des centrales qui marchaient avec combustible. Il y a un marché au diesel, il y a un marché au mazout. Normalement, le DH a besoin d'environ 4 à 5 millions de dollars pour acheter mazout, pour commander mazout. Idéalement, c'est là qu'on allait. 4, 4 millions de dollars représentaient environ 350 millions de gourdes. Eh bien, vous êtes le DH, je vous dis autour à possible entre 350 et 550 millions, sans compter euh, facture IPPO, je ne parle de IPP, je ne parle de IPAO et de souvenirs, facture énergie qui est environ 8 à 9 millions de, de dollars, EDH avec Westetli, pas capable de faire face à toute exigence. Ça. Et statistiques qui ont montré sur un total 120 000 clients. Il y a 66 770 qui payent Bordeaux et DH chaque 6 mois et puis 7 218 lots qui payent Bordeaux deux fois dans l'espace 6 mois. Dans ce sens, le directeur général et DH a encouragé la population à honorer l'engagement envers l'institution pendant les annoncer diverses mesures pour permettre EDH DH répondre à la mission. Il y a 66 762 clients qui payent qui payait une fois. 
courant, PDH a fait effort pour le barreau chaque jour. Même le barreau chaque jour, il a fait effort tout pendant journée hein, pour augmenter graduellement le nombre de le barreau. Il n'y pas capable de payer une fois seulement pendant six mois. Nous gardons tout, il y a 7218 personnes qui payent deux fois dans six mois. Nous jouons tout que 3822 personnes qui payent trois fois en six mois. Le courant, c'est chaque mois pour nous payer. EDH a fait, il faut parler là. Chaque jour, la bas facture, chaque mois, il faudrait que chaque mois, tout clientèle là, joue partition par là. Je vous dis, la matrice de production thermique là, il fait surtout à base de gazoil et de mazo. Le combustible, ça a importé. Le très cher et prix a varié sur le marché international. Il y a un autre combustible. Il y a un autre type de technologie qui utilise l'autre type de combustible qui est meilleur marché. C'est l'orientation ça que le gouvernement a bail secteur pour que la technologie de production change. Nous avons entendu des tours dans la presse que mon projet à travers ANRC, qui parle là malheureusement, gagner un projet pour que une centrale 300 MW au gaz naturel qui construit pour alimenter, approvisionner en courant zone métropolitaine. Barrage Pelikla construit dans l'année 1956 sous présidence pour les jeunes Magloire, il était gagné en capacité pour stocker environ 620 millions de mètres d'eau pour qu'on y a, qui vient réduire à une capacité 300 millions de mètres cubes à cause des forestations qui viennent bailler problème d'érosion. Barrage Sahag a trois vocations qui c'est Produit courant pour alimenter la population, faire prévention contre l'inondation et puis alimenter le secteur agricole. Là. Directeur général ANRC, ingénieur Evanson Calixte, chita parlé à plusieurs magistrats nord-est et nord pendant le week-end. C'est une rencontre pour informer les magistrats sur disposition qui prend pour connecter les communes sous le courant caracol. Là. Dans le cas de reportage Richard Sonjodan avec Hervé Pierre. Wanamet, Fort Liberté, Ferry et Katimouin, c'est quatre communes qui pourraient l'ajouter sur le réseau Nord-Est. Précisément sous le courant Caracol. Il y a une initiative qui est entrée dans le cadre du programme courant 24 sur 24. L'administration du président Jovenel Moïse voulait implanter en dans le pays. Le directeur général de l'ANACEA, ingénieur Evanson Calix, rencontre quatre magistrats de la commune pour informer sur la décision. Je suis venu dans le Nord-Est pour m'expliquer et Mario, magistrat, ça a le fait pour l'électrification Nord-Est. Je vais expliquer le processus d'électrification. Je vais te dire qui continue un appel d'offres là. Nord-Est, il y a 12 firmes qui préqualifient pour Nord-Est. Donc là, nous allons publier le document d'appel d'offres final là. Espérer que tout, très bientôt, nous allons opérer pour le Nord-Est là. Je vais te venir expliquer mon nom, décision gouvernement prend pour les connecter quatre communes qui sont Katia Mourin, qui sont Ferrier, qui sont Fort Liberté, qui sont Wanamet sous réseau. Et sous réseau Caracol, là, qui a qui 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 géré par Enrica International. Donc nous venons dire que faut parler, parce que nous-mêmes au niveau du gouvernement, nous parlons avec le programme d'électrification nord-est. Le magistrat Front Liberté, Étienne Louis-Jacques, et le magistrat Firier, François Placide, saluent la décision autorité qui décide d'alimenter la commune Fort Liberté, Firier, Wanamet et Katimouin, sous courant Caracol. Là. Pendant que je ça ne pas prendre longtemps pour tourner en réalité. Le président Monte Vélérité, le mot qu'on a dit à Nagapaïli, il a passé aux Akonia. Moi-même, Maïs a été en pour la commune de Fort Liberté, la ville la plus propre d'Haïti, nous dit Maïs, nous dit président, merci. Qui est-ce que C'est une grande opportunité qui peut arriver dans un an, surtout avec le sentiment que nous avons là, qui n'a pas besoin d'alimenter avec le courant. Nous avons un plus grand moulin système et moderne qui est à Ferry actuellement là. Donc, je pense que c'est en République dominicaine que nous connaissons le système moulin. Ça. Donc, je pense que là, à Terméran, dans la commune Ferry, nous avons un système moulin qui, qui, qui est déjà implanté, qui a besoin d'électricité. Responsable Anacé a fait qu'on ait une décision déjà à prendre un plus haut niveau de l'État pour changer la matrice énergétique du pays. Il y a une décision qui est bénéfique pour la population, selon Evanson Calix. L'autre nouvelle, Office national d'identification, commencé à la production de nouveaux cas d'identification nationale là, pour lancer l'opération au personnel ONIAN, dans l'université Kiskeya, jeudi 11 avril 2019. Il y a une disposition qui prend pour permettre 
ONI pour tes services à bail population, quel qu'il soit côté lié. Nouveau cas de ça, répond à un homme international, selon responsable, yo, yon équipe télévision nationale d'Haïti, t'es dans l'université Kiskia, qui c'est le premier côté agent ONI, yo, au tapis et voir moun pour venir faire nouveau cas d'identification national, yo, yon papier, Falan Delphin avec Moïse Wilbridge. Il fait exactement midi à 30 minutes. Nous avons auditorium Université Kiskeya, 6 postes enregistrement, 11 agents qui ont maillot avec le logo Office national d'identification nationale à travail pour bailler plusieurs personnes qui ont personnel université et étudiants au service. Le service a consisté pour enregistrer dans l'objectif pour gagner un nouveau cadre d'identification nationale. Pour gagner un nouveau cadre, ça, c'est une obligation pour les gens qui viennent enregistrer, marcher avec acte de naissance ou bien extrait d'archives ou bien acte mariage. Pendant l'enregistrement, agent a fait identification à travers IRIS, empreinte, signature et reconnaissance faciale. C'est à toujours utilisation même données, mais la différence, c'est à une photo noire et blanc qui a un nouveau cadre. C'est un système d'identification internationale qui est fiable. Citoyen yo, après ces voix 4 ça, yon semaine après yon fin enregistré. Donc, c'est le moment pour nous observer la deuxième pause dans le journal là, arrêtez branché, n'abtonnez. Journée n'a pas de facile. Où tout est ça? L'autre n'est pas occupé dans le monde. Yo gèlè nou pou vin pou te men. Et c'est là ça, moi wèl. So, ki sa so fè? Sa un garçon tout bon ta fè. Ou yve sauvé l? Madame Pitono, nèg brave ça au jeune force courageux dans un bien qui tient, qui gagne nom, un bien solide, solide. Tant coup, Dieu booking, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisé à contrôle. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez la lubrifiant mobile. Ici, vit l'énergie. Chérie, pour ce travail du, je ne pense pas chez Beltikai, ça oui. Beltikai, vous êtes mon l'école, vous parlez pas université, voyage, retraite. Qu'on a ici un gros problème. C'est notre quoi pour être là. Pas qu'on lui dit ça. On peut pas parler à qui est ici. Et ici a bien planifié avenir non et joue une plus bonne solution la gestion commune. Et ici des flexi cash. Li aide au fait économie pour qu'à joue l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagnant et optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça. Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Non et ici nous porter solution. Décision. C'est non mais non lié. Est-ce que vous avez besoin de faire ça? C'est pas ça que vous souhaité, mais si ça t'as le cas, moi-même, je continue de faire madame avec toute famille. Vous avez madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous avons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relez AIC dans 28, 12, 63 jours. AIC, c'est moins de problèmes, plus de solutions. AIC a fait. Nous tendez ça au monde. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que l'on perdit son fin PA, ça n'est pas bon même. Koulia a fait perdre du data à l'équipe de l'équipe. C'est celle qui est qui va relever illimité sur le data à l'équipe. En effet, nous avons plein de gros lois avant de l'expirer et puis qu'il y tout ça au fin PA. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyGSL, la Koulia, et puis achetez plein de gros lois par la DSL. Oh! Actualité à, 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 à poursuivre, ministre Jeunesse et Sport et Action Civique Lan, Edwin Charles, saisit plusieurs dizaines de chèques pour employés qui ne travaillent pas dans l'institution depuis quelques temps. 
ministre Charles qui t'a présenté euh, Cheikh Sayo devant la presse, fait qu'on ait quantité de Cheikh Sayo estimée à environ 3 millions de gouttes. D'après le ministre Lan, Cheikh Sayo a pouvoir avec non employé institution qui mourit ou bien qui te pays. Le ministre Edwin Charles est dans le micro TNH. Donc, chaque euro en pile, en pile chèque, que nous-mêmes nous interceptons suite à décision de redressement des mesures de redressement que nous te prenons pour nous être capables nous t'a dit sauver ça que nous sommes capables de sauver qui ça nous capable de dire en gros gagner pas qui a passé ministre en l'air de loi qu'on ça passe en bas bon moi-même de très tôt moi j'étais engagé moi dans ce sens ça pour me mettre garde fou pour me mettre task force ça justement pour récupérer tout chèque que moun pa vinn pran gien gien doit passer parce que m'pa pas capable font travail à 100% pur mais cependant m'estimer non certaines mesures même à 50% 60% il y a une récupération que nous faisons et ça va l'utile ministère là ça va l'utile l'état haïtien parce que l'on comprend que un paquet de jeunes qui dans pays à même c'est président ou même c'est ministre de la jeunesse l'on comprend un paquet de jeunes qui dans pays à qui besoin de job mais qui pas capable de job et pourtant il y a des chèques qui peuvent permettre non non des monde qui pas existent encore non non des monde qui quitte job là non non des monde qui a vivre à l'étranger et en tant que ministre, il faut que nous te prenions mesure. Parmi les mesures que nous prenons, ça c'est une mesure de redressement que nous te prenons, justement pour nous permettre que nous ayons stabilité, pour nous permettre que l'administration ministère là ait un fonctionnement qui est réel. Ça qui est important, nous demandons avec structure que nous mettons en place là pour faire compilation. Hein, et en fait, après six mois, nous avons estimé qu'il était temps pour nous être capables de déférer, pour nous être capables, nous avons dit, attirer l'attention de l'État haïtien, surtout le ministère des Finances, pour ne pas émettre, pour cesser l'hémorragie. Responsable Fédération nationale, la Conseil administration section communale d'Haïti, FENACA, organisé jeudi 11 avril 2019, là, il y a un sitting. Devant local ministère économie et finance, objectif Citinsa, selon Kazekio, c'est pour exiger ministère économie et finance, mettez à disposition conseil section communale, 731 000 gouttes qui étaient votées dans le budget d'après Paul André, qui est président FENACA. Jusqu'à présent, jusqu'où lié quand on a parlé là, c'est 49 sections communales qui jouent seulement. Est-ce que vous avez une chita à parler qui fait avec le ministre finance Normalement, moi-même dimanche, non. Dans la commémoration, tout c'est l'ouverture. Moi, je parlé avec le ministre, je t'ai dit, prends disposition pour solution. C'est seulement mettre des moyens, mettre des cobras sous compte Kazek. Et pourtant, 17-18, 18-19. Est-ce que nous avons courant tout cobra disponible déjà Je t'ai dit, nous, montant sécurisé. Lorsque nous montant sécurisé, c'est dans le budget de la là. C'est que cobra déjà là. Nous ne pouvons pas réclamer. Pas réclamer. Cobra. Pour budget 18-19, là non, même quand la privée nous avons un petit temps pour arriver dans le mois de juin, mais pour si là, pour aujourd'hui, 17-18, là, dans le budget actif gratuit, là, c'est immédiat pour le Collection, organisation populaire pour progrès d'Haïti, salié décision président de la République, Jovenel Moïse prend pour nommer Jean-Michel Lapin comme Premier ministre. Décision Sabral permet administration publique à travail avec plus harmonisation et puis permettre ensemble revendication populaire et satisfait d'après secrétaire général COPA, Elisabeth Lafortune, avec coordonnateur Bélange Lifette, en suivant extrait d'un micro Élisée Arcolo avec Mathilde Debel Chéri. Nos soi ministre et directeur, secrétaire d'État ou affaires, il faut que capable de qualifier, honnête et prendre responsabilité. Yo. Nos tâches qui ont pris le confier au roi. Faut qu'il y ait un climat d'harmonie qui est capable de mener honnêtement vers la prochaine élection qui pourra le faire là. Pour une fois pour toutes, nous arrivons à résoudre les problèmes, les insécurités. 
qui blaient en grand pays d'Haïti. PM la pain, vu à expérience ou en dans l'État, nous supplions en grâce pour capable faire bon choix, mettez monde qui valable, qui capable et d'autres diriger bateau. Intégrer plus femmes dans le gouvernement, nous croyons nos compétences ou à capacité ou copa abdio bon travail. Dossier santé, clinique Bézdon organisé, y ont séminé formation pour malades hypertension, samedi 6 avril 2019. Là. Séminé ça qui fait sous thème hypertension artérielle, la nutrition, t'es occasion pour divers participants avec Dr. You, discuter. Et puis, ouais, qui j'en ai un monde qui vive plus bien avec hypertension artérielle. La Stéphane Eveya avec Maxo Joseph Abdinoplis n'est en compte rendu. Conséquence technologie sous santé à toute précaution pour prendre, qui sa hypertension artérielle y est, qui j'en pour vivre avec elle, pour éviter complications, comme un malade hypertension, il doit manger pour qu'il y ait une tension stable. C'est quelqu'un point qui était dans le temps de bio. Docteur Ted Barnard Charles et Docteur Auguste Joseph, c'est quelqu'un intervenant qui a sensibilisé les participants sur la nécessité pour gérer l'hypertension artérielle. Là, et une façon pour permettre d'éviter tout problème. Nous commençons à jouer plus jeunes qui ont des problèmes de tension dans le pays d'Haïti. Et ça vient de dire que l'alimentation nous prend pile parce que son maladie, normalement, on doit développer avec l'âge. Donc, quand il y a un petit monde 15 ans, 16 ans qui commence à avoir des problèmes de tension parce que la bien sûr poids et autres, ça parle de nous garder qui est dans cette population haïtienne face à un problème ça. De façon qui est utile, d'après quelques participants, à cause d'informations et aider à comprendre la façon de manger, il y a un peu d'incidence sur la santé. La nouvelle information que nous gagnons sur l'hypertension, c'est que l'hypertension est étroitement lié à ce que nous manger. Nous apprenons tout. Le plus gros docteur qui a gagné, c'est propre tête par façon que vous gérez. Il y a des règles hygiéno-diététiques que vous supposez respecter. Il faut que les choses que vous mangez étroitement lié à une bonne santé ou une mauvaise santé. Pendant que vous avez une information, les médecins et les infirmiers contrôlent la tension et les participants. La permettre clinique baisse de suivre dans le niveau de tension et les sucres. Écrivain, conférencier Daniel Jean-Baptiste, invité génial, mettez accent sur ce qui est capable de permettre de faire succès dans la vie. Autant, comment extraire, développer, valoriser son potentiel, la préciser, discipline, sens responsabilité, estime de soi. C'est quelques éléments génial besoin pour aider à marquer le passage sous TSA. Daniel Jean-Baptiste a participé matin à l'émission Mise au point sous TNH. Fatal par rapport à la vision que nous avons. Et pour nation, vision que euh, Haïtien gagne pour nation, vision que bon Dieu gagne pour nation, moi, elle est fatale parce que euh, tout indice de croissance en société est basé sur la capacité pour, 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 pour gagner la relève. Bon, pour une approche footballistique, Lionel Messi n'a pas gardé là, il n'est pas Lionel Messi, il est devenu mon a parce que une infrastructure qui était créée autour de monsieur dès son jeune âge qui mène elle. Ça comment ça me la bien. Donc tout grand club, grande société, grande entreprise, gros pays, grande structure, grande organisation, ils mettent en face sous pépinière. Donc évidemment, gon problème et gon responsabilité humaine, mais sous permet moi font approche au niveau de la spiritualité, moi crois que gain des forces qui voulait soucier l'espoir nation. Je n'ai pas mon toi. Je n'ai pas mon qui te gêne tant cassé bouche là, cassé pied là, et qui a expliqué tout coin et recoin sauf les réaliser. Ou qu'on aspiration, je n'ai pas mon qui rive quand on ou aspire rive à quel que soit niveau. Et puis apprendre de lui. Apprendre lui. Uh, toute grande tête, je dis à Cap Géry, um, fortune du monde, n'est que un mentor, n'est que un coach. Bon, Et encore une fois, c'est un problème que nous avons au sein de notre culture, parce que nous, est, le fait d'avoir une autorité, ou bien un monde sous tête, ou bien un conseiller, pour nous, ça diminue dans, 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 dans le monde que nous avons, au contraire, son forme de grandeur d'âme, les que à quel que soit le niveau qu'il y a, ou bien un conseiller, il y a un proverbe qui dit, euh, le succès du roi 
il résidait dans le grand nombre de ses conseillers. Parce que tout le monde sait ses perspectives qu'il y a son lumière qu'il n'y a son information qu'il n'y Donc, euh, mentorat, pour moi, c'est une forme qui est plus rapide pour mm -hmm. mon découvrir potentiel, extraire, développer et valoriser le potentiel. N'importe qui qu'on doit vivre. Et ça, t'as poussé, Mando, est-ce que le possible, je dis, avant de réussir en Haïti C'est le possible. Et je pense que c'est plus que possible, c'est faisable, c'est viable. Et je pense que c'est une raison que, qui fait me là, je dis, c'est pour me faire tout haïtien, haïtienne qu'on est, tout le monde dans la nation, que ce soit là ou bien au sein de la diaspora, il faut qu'on ait un très bon pays et potentiel pays où ça, il y a au-delà de ce qu'on a pensé. 51 étudiants dans l'Université de l'État à l'Université Kiskea visité le département Nord-Est ce week-end passé. Visite Etidza. Témené étudiant yo dans la centrale électrique Caracol à Gritans avec Marion côté Yoté al Comment la construction barrage a avancé Étudiant exprimé satisfaction yo après visite ça. Reportage Richard Son Jourdan avec Hervé Pierre. Visite ça à Témené étudiant yo dans le premier temps dans Caracol. Côté central électrique là installé, accompagné avec le directeur général Anacia et puis responsable Isine qui était là comme guide, il a été joué toute information sur façon centrale électrique là fonctionner. Une visite qui permet de enrichir connaissance d'après l'ingénieur Evanson Calix. Le cadre euh, que Fabrice des Sciences a fait, l'université qui a fait, et les trous techniques que fait, l'université qui a fait, et les réseaux électriques que fait, la Fabrice des Sciences, nous avons étudiants qui là pour être capable de comprendre le système thermique là, parce que là, où on central thermique qui est alimenté et c'est commun, pour être capable de comprendre ce qui va passer, parce que je pense que c'est important pour payer à commencer à former une génération d'ingénieurs que nous avons besoin pour nous capables de mettre le programme d'électricité pays en marche. Les étudiants n'ont pas été là. Ils ont été rendus dans l'agritrans, côté de responsable, Alex Joseph, visiter le local là, et puis expliquer le système électrique qui est installé sur le terrain qui permettent de arroser des militaires, des de bananes et des melons. Ici, nous avons une ferme qui est très grande. C'est la première fois que les étudiants sont venus pour faire expérience à un de matériel qui, qui, qui est dans le domaine. Peut-être qu'ils ont tendu parler de lui, mais ils ne Donc ici, ils ont visiblement ils ont été capables de comprendre. Je pense que visite ça qui permet d'enrichir les connaissances dans, 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 dans plus de domaines, en génie civil, agronomie, tout ça. Et via la quantité de matériel que nous avons, la quantité de production que nous avons fait là, nous sommes même capables d'édifier. Et ça va permettre une expérience. Tout. Les hauts vont côté, ce n'est pas seulement théorique, là, ils sont capables d'avoir un peu de pratique de ça qui fait là. L'autre côté, les étudiants qui ont été visités, c'est Marion, côté barrage là, à construire. Les étudiants qui ont été connaître qui ça pour projet Marion, qui est important, qui est l'utilité pour le pays. Directeur général du ministère de l'Agriculture, Brandier Jen, directeur départemental agricole Nord-Est, là, Sylvain Sama, fait qu'on est, grâce à l'explication et aux bails étudiants, ils ont arrivé à comprendre bien fond des projets de construction de barrage Marion. Pour expliquer, et nous, que sommes sont très intéressés par rapport à des questions que vous posez, et moi-même, je suis obligé de directeur départemental, là, qui sont ingénieurs, et c'est cette spécialité, le tout, qui a répondu à ces questions très intéressantes que vous posez sur le travail, là, autant même qu'on ait que conception, document, document qui était préparé, études qui étaient faites, résultats, et puis objectifs, ce qu'on a arrivé à atteindre. Nous recevons aujourd'hui jeudi environ cinquantaine d'étudiants et de l'Université d'État d'Haïti, Faculté des sciences, et de l'UNIC, Université qui se a, qui était passée, ouais, non, c'est surtout des ingénieurs électromécaniques. Okay? Ça veut dire qu'ils étaient plus venus pour garder la production courant, comment ça va le faire. À la tête d'Anacia, Evanson Calix fait qu'on est, après la construction de barrage Marion, il y a un mégawatt courant qui pourra le produire dans l'espace ça qui va l'ajouter sur le réseau, avec le réseau nord est là. Les étudiants ont exprimé satisfaction yo pour visiter yo dans Marion. Nous pensons que c'est extrêmement important pour nous former les ressources humaines que le pays a besoin pour le développer. Et les ressources humaines, nous sommes dans l'université pour nous former. Donc, c'est dans ce sens-là nous, nous pensons qu'il faut l'université déplacer pour nous garder le travail qu'il a fait dans le pays. Et là, nous sommes menés. Et moi, je crois que nous deux universités, que ce soit Kiskeya, que ce soit Faculté des sciences, UEH. Faculté des sciences, donc monter, mais les étudiants ont visité barrage là pour le travail qu'ils ont fait. Et surtout, les étudiants ont été intelligents, intéressés avec la fonction électricité. Et là, ce qui est intéressant, parce que nous avons expliqué au qui projet nous gagne, côté production électricité, pour le couple, pour l'injecter sur le euh, réseau. Euh, Caracol là, pour permettre nous de desservir l'autre population. Bon, étant étudiant 
dans le secteur énergie en Haïti, nous avons un bel projet quand même pour que l'initiative que le président prend son belle initiative pour la production d'électricité dans le pays. Parce que si il y a deux modes, il faut que la production en tout. Et la production en dépend de seulement l'État haïtien qui a pour prendre en charge, en charge tout ça que vous faites là. Les responsables ont été menés, les étudiants viennent visiter tout projet d'administration à réaliser dans notre DES. Ça qui va le permettre de comprendre et puis de volonté exécutif là pour améliorer les conditions de la vie de la population. Nous allons faire un coup de pied. L'autre bord de l'eau, la police britannique a arrêté Julian Assange jeudi 11 avril 2019 là, dans l'ambassade écroatienne en pays Angleterre. Côté le tape essayé, chapé pour lui, dans l'idée pour éviter une extradition dans le pays de la Suède. Fondateur Wikileaks là, c'est la cause divers documents secrets. Prends la rue. Bergeline Clerno, Abdinoplis. La police britannique a arrêté Julian Assange jeudi 11 avril là dans l'ambassade équatorienne dans le pays anglais. Après la police britannique a eu une autorisation à rentrer dans l'ambassade là. Avant l'arrestation, l'autorité pays équatorien a retiré le statut réfugié politique Julian Assange de gagné à cause de dit qu'il a foré bouche dans les affaires internes pays. A. Ancien président pays équatorien Rafael Correa accusé actuel président équatorien Lenin Moreno comme quoi il était responsable arrestation fondateur WikiLeaks là pendant le qualifié président Moreno comme gros traite histoire latino-américaine pas jamais connaît. Président équatorien Lenin Moreno dénoncé mauvais comportement fondateur WikiLeaks là pendant le justifié décision pour retirer et statut réfugié Julian. D'après le ministère de justice américain, Julian Assange, est qu'il peut pour association malfectée. À cause de fait zak piratage informatique, il y a un zak qui a la cause de passer cinq années en prison. Selon le chef d'accusation, Julian Assange a accepté et de un ancien analyste renseignement américain, Chelsea Manning, je n'ai mot de passe qui peut permettre d'y accéder à plusieurs milliers de documents qui classés top secret. Dans le pays Algérie, général Ahmed Gaïd Salah promet mercredi 10 avril la lap veiller sous transition, hein, mais limiter les manifestants yo en garde contre le mouvement de contestation. Les manifestants ont dit qu'ils pas d'accord avec la nomination Abdelkader Ben Salah comme président. Enfin, intérim, en suivre. Chef l'armée algérien mettait en garde plusieurs dizaines de milliers de manifestants qui ont fait mouvement de contestation contre le régime. Nan, alors que le président algérien, par intérim, nan, Abdelkader Ben Salah, fixait l'élection présidentielle là pour 4 juillet. Général Ahmed Gaïd Salah a engagé le pour veiller pour gagner transparence dans le processus de transition. Ahmed Gaïd Salah a dénoncé un maire étranger qui a incité quelques personnes à gérer la transition et à manipuler les manifestants de façon pour déstabiliser la nation et puis s'y mettre trouble. Chef d'état-major n'a pas précisé qui est-ce qui a des manipulations ça, mais il fait référence à quelques parties étrangers pendant qu'il a attiré l'attention sur le passé historique. Depuis l'annonce de la nomination Ben Salah pour assurer l'intérim, le mouvement de protestation a pas poursuivre dans le Germain, dans le Bouhira, à Tizi Ouzou. Les manifestants ont demandé pour tout le gouvernement aller, ils ont demandé pour ces peuples qui élit un comité indépendant pour gérer la période de transition et puis préparer une élection présidentielle libre et puis démocratique. 27 yo proposé Londres pour reporter date Brexit là pour 31 octobre. Premier ministre britannique là, Theresa May, a accepté, mais toujours qu'un belle option pour quitter l'Union européenne avant 22 mai. Président Conseil européen a précisé, extension ça a eu au Royaume-Uni, c'est pour le joindre plus bon solution qui est possible là. Pendant six mois, ça le Royaume-Uni toujours qu'à ratifier accord Eritrea d'après responsable Union européenne. Yo. Avant nous aller, mais quelques points nous avons développé pour le président de la République a recevoir l'aide créance. Trois ambassadeurs, jeudi 11 avril, là, dans le palais national, c'est l'ambassade Panama, Belgique et la Hollande. Le président de la République, la Jovenel Moïse, est retourné dans le pays à mercredi 10 avril, là, après participation là, dans la troisième édition Global Business Forum Latin America, dans le pays de Panama. Pendant des journées forum, ça, chef de l'État a discuté avec plusieurs autorités, parmi eux le président Panama, Juan Carlos Varea, 
président Bidlin, Luis Alberto Moreno. Office national d'identification, commencé avec la production, nouveau cas d'identification nationale là, personnel au Niant et dans l'université Kiskeya, jeudi 11 avril 2019, pour lancer opération ça. Commission nationale des aménagements, démantèlement à réinsertion, renouveler détermination pour faciliter un climat la peine en pays à. Même commission a demandé collaboration en tout secteur en vie nationale là dans le cadre accomplissement mission Ligue Renforcement avec participation femme dans PNH là, c'est sous thème ça. Coordination nationale a fait femme avec question genre en police nationale là réalisé jeudi 11 avril là une conférence. Dans l'occasion, le directeur général PNH, là, Michel-Ange Gédéon, salié travail FAMIO, a fait dans l'institution. Électricité d'Haïti, poté explication sous cause ratement courant pendant un jour n'importe l'ouvrier il est réalisé, mercredi 10 avril, là, dans la centrale Pelig. Actualité à Piloué la caille, la police britannique arrêtée, Julian Assange. Jeudi 11 avril 2019, là, dans l'ambassade écroitaine en pays anglais. Fondateur Wikileaks là, t'es la cause. Divers documents secrets prend la rue. C'est là nous mettons en bout dans un journal là. Toute équipe là à coin t'es content pour t'es le bout. On a souhaité tout le monde passer une bonne nuit sous télévision pour la télévision nationale d'Haïti.